വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് ജി വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇതൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഒപ്പം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റും ലേഔട്ടും ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡാണ് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ലേഔട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പല ലോഗിൻ പേജുകളൊക്കെ പല വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ യൂസറിനെയും പാസ്വേഡൊക്കെ ഒക്കെ എപ്പോഴും അതുപോലെയാണ് അതിന് പല പല ആമസോൺ ആ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടൻറ്റും ഓരോ ഓഫറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഒരിക്കലും ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് റൺ ബൈ ദ ബ്രൗസർ അതിൽ റൺ നമ്മളത് റൺ ചെയ്യുക ബ്രൗസറിലായിരിക്കും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുക സെർവറിലാണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രൗസറിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇത് ഈസി ടു ഡെവലപ്പ് ആണ് ഇത് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഈസി ഇത് വളരെ ഈസി എന്നല്ല കാരണം ഡാറ്റാബേസ് വേണം ഡാറ്റാബേസിൽ റൺ ചെയ്യുക കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ബ്രൗസർ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ബ്രൗസറിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സോ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി കീ ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കീ ഇൻ എ റിലേഷൻ ഒരു റിലേഷനിലെ പ്രൈമറി കീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അനു അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് പേര് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയണ്ടേ രണ്ട് പേരുടെ മാർക്സ് രണ്ട് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൈമറി കീ ആവശ്യം നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ കുറേ കുട്ടികളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ പേരുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുതൽ അവരെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കീ സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടെ നെയിം ഉണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആണെന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്തായാലും രണ്ടാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാനും ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ അതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആവാം ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിലോ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും ഏജും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും നെയിമും അങ്ങനെ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ സെറ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് പ്രൈമറി കീ യുണീക്കിൽ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ച് അറിയാൻ യുണീക്കിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ആറോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലൗ ടു എൻ്റർ ദ സെയിം വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരേ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായാലും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രൈമറി കീയിൽ അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സി സീറോ വൺ സി സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരേ വാല്യൂ കൊടുക്കില്ല ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് പ്രൈമറി കീയുടെ പ്രത്യേകത സോ അതെന്താണ് പ്രൈമറി കീ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു യുണീക്കിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ എ റോ ഒരു റോ ഒരു റോനെ വേർതെ തിരിച്ച് യുണീക്കായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാണ് പ്രൈമറി കീ യൂസ് ചെയ്
ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ പോളിമോർഫിസം പിന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതേപോലെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം അല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ നാല് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഊപ്പ് ഊപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അലൗസ് മോഡുലാരിറ്റി മോഡുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് മോഡുലാരിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഊപ്പ് കൺസെപ്റ്റാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യും അത് ഇൻ്റേണൽ ഇൻ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് അലൗസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ് ഓർ പ്രൊട്ടക്ട് ഡാറ്റ കണ്ട അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കുക അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ പല കാര്യങ്ങളും പല ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി ഇറ്റ് അലൗസ് കോഡ് റിയൂസബിലിറ്റി ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരേ കോഡ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിയൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഏതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കോഡിനെ റിയൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒന്ന് മൊഡ്യുലാരിറ്റി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്പീസ് ആക്കി മാറ്റാം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഡ് റിയൂസബിലിറ്റി ആണ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം അടുത്ത ദിവസം ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗിൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ബോഡി ടാഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോഡിനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ലാഷ് ബോഡി കൂടി കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഹെലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഹെലോ എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബി ജി കളർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബോഡിക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാം ബി ജി കളർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ആ ഒരു റൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കളറൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബോഡി ബോഡിയിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആരാ ബി ജി കളർ കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക ബി ജി കളർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക നമ്മളത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നീ റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വല്ല പൂവിൻ്റെയോ ആടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്
it uses only enough memory and care back care back care is a variable character aanu ta namukku adine vary cheyam adinte size nokki namukku adinte a or storing size namukku adine ingane kootayam korakkokku cheyam ini decimal d e c or decimal nu anantha it is used to store numbers with decimal we have decimal point ipo 0.2 0.3 angane ulladokka namukku store cheyan vendita it is used to store decimal points vendita okay ini integers aanu integers nu anaina numbers adu namukku decimal point illatha numbers ipo negative 1 negative 3 5 6 negative point illatha numbers ne store cheyan vendita aanu example aanu ag int kanda ag adine data type enda int nu koduthu appo integer aanu adine data type okay സ്മോൾ ഇൻഡ് ഉണ്ട് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയണം വൈ വൈ ഇതാ വൈ വൈ നാല് വൈ ഉണ്ട് എം എം ഇതാ രണ്ട് എം ഉള്ളു ഡി ഡി അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വർഷം എഴുതണം പിന്നെ മാസം പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ടൈം ഉണ്ട് ടൈം ഇതിന് ഇതൊക്കെ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ടൈം ടൈം ഇതുപോലെ അവർ അവർ അതുപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് എസ് ക്യു എൽ വരെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വർക്കാറുണ്ട് ഡിസിമൽ ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ടു ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സി പ്ലസിന് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനും ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് ഡാ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്പർ ഒന്ന് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആവാം അതൊക്കെ എന്താണ് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അടുത്തത് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ഇതാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിത് കൊടുക്കും എ ബി സി ഡി ഇത് സ്ട്രിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ വേൾഡ് ഇതൊക്കെ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ ക്ലോസ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ ബൂളിയൻ ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് സീറോസോ വണ്ണോ സ്റ്റോറിയും സോ അതിനർത്ഥം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസോ അത് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനുള്ളത് സ്ട്രിങ്ങും ബൂളിയനും നമ്പറും ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ബേസ് ഒന്ന് വേണം ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡാറ്റ ബേസ് ആ ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്താ ഡാറ്റ ബേസുകൾ ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ബേസ് ചേർന്നതാണ് ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ വരുന്ന അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡി ഡി എൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടേബിളൊക്കെ ആ ടേബിളിനൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡി ഡി എൽ ആണ് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി ഡി എൽ ആണ് അപ്ഡേറ്റ് അല്ല ക്രിയേറ്റ് ആൾട്ടർ അപ് ഡ്രോപ്പ് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഡി ഡി എൽ ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഡി ഡി എൽ കമാൻഡുകളാണ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പുതിയത് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് വരും ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്ക
ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അത് ലേണിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ചാപ്റ്ററിലെ പക്കാ തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ആദ്യം എന്താ ഐ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഐ സി ടി സോ ഐ സി ടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫുൾ ഫോം ഇൻ ഐ സി ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് കാൻ ഓഫർ വേരിയസ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് സേവ് ഇറ്റ് സേവ്സ് ജേണി ടൈം ആൻഡ് മണി നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു പീപ്പിൾ കെൻ എൻജോയ് ഈ ലേണിംഗ് അറ്റ് ലോവർ കോഴ്സ് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് എനേബിൾ പീപ്പിൾ ടു ഡോ കോഴ്സസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാഷണൽ ലെവലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും ജന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം പല പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് അതിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് വഴി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒക്കെ ഓരോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ചെക്ക് ബോക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിക്കും ഇങ്ങനെ ടിക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് റേഡിയോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളാണ് സോ ഇൻപുട്ട് ടാഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല പല കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സ് വഴിയോ റേഡിയോ ബട്ടൺ വഴിയോ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇ ലേണിംഗ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എസ് ക്യു എൽന് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനെയും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് യോറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് പ്രൈമറി കീസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവറിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കുക അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വീഡിയോസ